开场就被飞身一脚踢倒在地，全场的韩国观众无论男女都疯狂欢呼。武僧一龙一脸无奈，而韩国主持人更是当众煽风点火。好好亲家。Made in China, no. Made in Korea, China. 然而恢复理智的武僧一龙拿出了真正的少林功夫，让韩国跆拳道冠军哭爹喊娘，生不如死。台下的韩国观众更是一脸吃惊，感到不可思议。击倒武僧一龙的人名叫闵永贞，曾拿过一次韩国跆拳道冠军，并以天下第一腿儿自称。在接受采访时，他在媒体面前公然表态，称中国武术和中国足球一样不堪一击。在我看来，中国功夫就像中国足球一样不堪一击。这次比赛对我来说很重要，我将会证明跆拳道的强大。这种的表现绝对会让他们大跌眼镜，一脸吃惊。中不被这种客观的因素所干扰，继续全身心的投入比赛。武僧一龙这种抗击能力是非常强大，尽管我们看到这个李永贞用他这个跆拳道的什么旋踢动作啊，包括扫踢动作了、横踢动作了，但是在武僧一龙面前一一一化解。我是要有在这中间距离之外才能够使用的，要知道武僧一龙这个抗击打击力。哇，我就跟你讲，你在启动的时候，啪一个近身。原来你明永贞不就这三板斧吗？就利用旋踢动作吗？你不做练跆拳道吗？尽管你明永贞获得过世界大学生运动会跆拳道的冠军，对方击倒了一龙一次，而现在一龙呢是在成百上千倍的还给对手。呃，这个明永贞呢在开赛之前啊，他说我们中国的武术啊和中国足球一样不堪一击。我们不吹不黑，摸着良心说呀，我们国足目前的状态和竞技水平呢的确是不高。但是我相信这只是暂时的，但中国武术不如韩国泰拳道，这可以说是我听过最离谱也是最可笑的笑话。呃，咱哭了。可以说这场比赛是跆拳道和中国传统功夫的一种较量。嗯，观看武僧一龙同韩国跆拳道冠军。林永贞的第二层面，我们看到这个林永贞，你虽然练跆拳道，你只有用腿法进攻，但是你这个上三路没有发抖，非常虚啊，感觉到肾肯定是不好。呃，没有对比就没有伤害。我相信这么一比啊，很多观众朋友们已经把武僧一龙都给看顺眼了，可见我们对韩国人是多么的不爽。这场比赛没什么可说的啊，技术特点完全不用分析。对方啊就会一个腿，结果呢还踢不过一龙，拳法更不用说了，绵软无力啊，还不如娘们呢。现在明永贞已经不像在第一局比赛里面利用什么后旋踢了啊，旋风脚啊，对不对？横踢动作已经没有了。现在场上完全被武僧一龙牢牢的控制着。呃，很一流啊，表现一流。好，这场比赛也很能说明了韩国跆拳道和中国武术少林功夫到底谁更强，完全没有可比性。恭喜武僧一龙！同时也感谢屏幕前你的收看与支持，咱们下期视频再见。